ఐటీ వర్గులకు స్వాగతం బకాయి ఉన్నవారు వన్ టైం సెటిల్మెంట్ గా సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలని కోరిన బ్యాంక్ మేనేజర్ అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతుకు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా తహసీల్దార్ వెంకట్రాయలు అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతు వైఎస్ఆర్ భరోసా అందించడం జరుగుతుందని పుంగనూరు తహసీల్దార్ వెంకట్రాయలు తెలిపారు మంగళవారం స్థానిక విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మండల పరిధిలో పద్నాలుగు వందల తొమ్మిది వందల మంది రైతులు ఉండగా పదకొండు వేల నూట తొంభై మంది రైతులకు వైఎస్ఆర్ భరోసా అర్హత పొందినట్లు తెలిపారు మిగిలిన రైతులు వివిధ కారణాల వల్ల అనర్హులుగా ప్రకటించినట్లు తెలిపారు గ్రామాల్లో వ్యవసాయ అధికారులు రెవెన్యూ అధికారులు కలిసి నవంబర్ పదహైదవ తేదీ వరకు గ్రామ సభలు నిర్వహించి అర్హత కలిగిన రైతుల పేరును వైఎస్ఆర్ భరోసా పథకాలలో నమోదు చేయడం జరుగుతుందన్నారు అలాగే పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నిండిన యువతి యువకుల పేర్లను ఓటర్ జాబితాలలో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది లోపు నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు బిఎల్ఓలు విఆర్ఓలు అందుబాటులో ఉంటారని ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు పదకొండు వేల నూట తొంభై మందికి తారీఖున వారికి అందజేయడం జరిగింది మిగిలిన మూడు వేల ఏడు వందల పన్నెండు మంది సంబంధించిన రైతుల వివరాలని గ్రామ రెవెన్యూ అధికారుల ద్వారా గ్రామాల్లో సర్వే చేసి గడువు నవంబర్ నెల పదిహేదు తేదీ వరకు ఇచ్చినందున డెత్ ఓట డెత్ ఖాతాస్ కానీ భూములు సేల్ చేసిన వారు కానీ ఇతర కారణాల వల్ల నిలిచిపోయిన వాటి వివరాలను కూడా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ తమ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు కలిసి సంయుక్తంగా సర్వే చేపట్టి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారంగా దాన్ని అర్హులైన వాళ్ళందరికీ కూడా అందజేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించిన నవరత్నాలు కాకుండా ఉగాది నాటికి ఇల్లు లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి సర్వే చేయడం జాబితాలు కూడా గ్రామాల్లో గ్రామ సభల ద్వారా హెచ్చరించడం జరిగింది అందులో అర్హులైన వాళ్ళు ఎవరన్నా వదిలిపోయితే వాటి వివరాలను కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా జాబితాలో అనర్హులుగా స్థలం ఉండి అనర్హులుగా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఆ జాబితా నుంచి తొలగించి ఫైనల్గా లిస్టుని నిర్వహించి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నాం ఇక ఓటర్ల జాబితా వెరిఫికేషన్ అనేది ఫోటో తారీఖు నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు అరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ పూర్తి చేయడం జరిగింది మిగిలిన పర్సంటేజ్ కూడా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు లోపల అందరూ పిఎల్ వాళ్ళ ద్వారా పూర్తి చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేయడానికి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారని దాసులాగా తెలియజేస్తున్నాం ముఖ్యంగా మనకు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కుమ్మనూరు కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఆరు మండలాలు ఉన్నాయి అందులో భాగంగా మిగతా ఇతర తహసీల్దార్లు కూడా ఈ నెల ఇరవై నాలుగు తేదీకి పూర్తి చేయాలని ఎన్నికల అధికారి జిల్లా కలెక్టర్ గారు తెలియజేసిన ప్రకారం అందరూ చర్యలు తీసుకొని పూర్తి చేస్తామని గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలను విష జ్వరాలు ప్రబలకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన సిపిఐ నాయకులు గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలలో విష జ్వరాలు ప్రబలకుండా ఉండేందుకు అధికారులు తగు చర్యలు చేపట్టాలని సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జిల్లా వైద్యాధికారి కార్యాలయం ఎదుట ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు నాగరాజ మీడియాతో మాట్లాడుతూ వర్షాలు విరివిగా కురుస్తున్న నేపథ్యంలో గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలలో పారిశుద్ధ్యం పూర్తిగా లోపించిందని తెలిపారు దీనివల్ల ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు వైద్యం కోసం ప్రభుత్వ ప్రధాన వైద్యశాలలో రోగుల బారులు తీస్తున్నా వైద్య అధికారుల శాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ వంటి జ్వరాలు బారిన పడి చిన్నపిల్లల సైతం మృత్యువాత పడుతున్నారని తెలిపారు ప్రభుత్వం ప్రధాన వైద్యశాలలో మెరుగైన వైద్యం సేవలు అందించి 
మందులు అందుబాటులో ఉంచాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఆందోళన ఉద్రిక్త చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పరిశుభ్రం లేక దోమలు కూడా ఎక్కువ చేరిన దానివల్ల ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డెంగ్యూ జ్వరం టైఫాయిడ్ జ్వరం మలేరియా జ్వరాలతో విష జ్వరాలతో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఈరోజు దాపురించింది అందుకోసమే విష జ్వరాల నుండి ఈ యొక్క గ్రామీణ ప్రజలను కాపాడాలని ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పిహెచ్సి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సరైన మందులు పెట్టి కా జనాల్ని కాపాడాలని కూడా మేం డిఎంహెచ్ఓ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మొన్నే మొన్న బాల నటుడు కూడా మదనపల్లిలో డెంగ్యూ జ్వరంతో చనిపోవడం జరిగింది జిల్లాలో కూడా చాలామంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి ఇప్పటికైనా డిఎంహెచ్ఓ గారు జోక్యం చేసుకొని మంచి మందులని మెరుగైన మందుల్ని అందించి ఈ యొక్క ప్రజల్ని గాల్లో పో గాల్లో ప్రాణాలు పోకుండా వాళ్ళని రక్షించాలని ఈ విష జ్వరాలని అరికట్టి ప్రజల్ని కాపాడాలని సిపిఐ తరఫున డిఎంహెచ్ఓ గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన నూతన ఇసుక పాలసీ విధానంపై ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ ధర్నా నిరసన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన టీడీపీ శ్రేణులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఇసుక పాలసీపై వ్యతిరేకంగా ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ జూ చిత్తూరు నగరంలో గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఒక్క రోజు నిరాహార దీక్ష చేపడుతున్నట్లు టీడీపీ శ్రేణులు తెలిపారు మంగళవారం చిత్తూరు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు మాట్లాడుతూ ఎన్నికలు గెలుపొందేకు ప్రజలకు కళ్ళబుల్లి మాటలు చెప్పే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అమలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు గతంలో తగు ప్రభుత్వం ఇసుకలను ప్రజలను ఇసుక ఉచితంగా అందించామని అయితే ఇప్పటి ప్రభుత్వం ఇసుకను అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటుందని విమర్శించారు నూతన ఇసుక పాలసీ ద్వారా భవన నిర్మాణాలు కార్మికులతో పాటు పేదలు రోడ్డున పడ్డారని తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఇసుక వ్యతిరేక ఈ విధానాలపై వ్యతిరేకిస్తూ తాము చేస్తున్న నిరాహార దీక్షకు వామపక్షాలు మద్దతు లభించిందని మిగిలిన పార్టీలు కూడా కలుపుకొని ప్రభుత్వ విధానాలపై అలుపెరగని పోరాటం చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ మీడియా సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏఎస్ మనోహర్ బీసీసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు షణ్ముఖం మాజీ ఎంపీ దుర్గా రామకృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వంలో ఇసుకని ఫ్రీగా ఇచ్చారు అయినా మేము కూడా దీనికి ఒక పాలసీ తీసుకొస్తామని చెప్పి మరి ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగింది అది ఈరోజు సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇదివరకు గ్రామాల్లో కానీ చిత్తూరు పట్టణంలో కూడా వెయ్యిన్ని రెండు వందల నుంచి వెయ్యిన్ని ఐదు వందల లోపల ఇసుక ఒక ట్రాక్టర్ ఒక యూనిట్ అంటే సుమారు మూడు టన్నులు కూడా మరి ఉచితంగా అంటే అక్కడ ఎక్కడా కూడా చలాన్లు కట్టకుండా వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్తో వెయ్యిన్ని రెండు వందల నుంచి వెయ్యిన్ని ఐదు వందల లోపల అంటే దగ్గరగా ఉంటే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఇండ్లు కట్టుకునేదానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగంగా ఉన్నింది అయితే ఈయన వచ్చి ఒక టన్నుకి ఇన్నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అని ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది అంటే మూడున్నర టన్నుకు వస్తే సుమారు వెయ్యిన్ని ఐదు వందల రూపాయలు చలాను కట్టాలా అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక వెయ్యి రూపాయలతో రెండున్నర వేల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు అవుతా ఉంది అవుతుంది న్యాయంగా అయితే అయితే దాన్ని కూడా కాకుండా ఈరోజు సుమారు ఐదు నుంచి ఆరు వేల రూపాయలకు చిత్తూరు పట్టణంలో గ్రామాల్లో అయితే నాలుగు వేల రూపాయలకి ఇసుక ఇస్తూ ఉండేదాన్ని అందరూ కూడా అందరికీ తెలుసు అయితే దాన్ని ఏం చేస్తారండి అన్నారంటే ఆన్లైన్లో మీరు చలాన్ కట్టాలంటున్నారు ఆన్లైన్లో పన్నెండు గంటలకు ఓపెన్ చేస్తే పన్నెండు గంటల రెండు నిమిషాలకి మరి అప్లోడ్ కాలేదేనో లేకపోతే ఆన్లైన్ పని చేయలేదేనో లేకపోతే సఫిషియంట్గా మేము ఇచ్చేసామన్నాం రెండు నిమిషాలకే అంటే అప్లికేషన్లలో వాళ్ళ పేరు రాయాలా ఏ ప్లేస్ అని రాయాలా ఎంత క్వాంటిటీ కావాలని రాయాలా ఇవి రాసి ఆన్లైన్లో డబ్బు కట్టేంత లోపల మినిమం మూడు నిమిషాల నుంచి నాలుగు నిమిషాలు అవుతుంది ఒక మనిషి ఆన్లైన్లో చేసేదానికి మూడు నిమిషాలు అయితే వాళ్ళు పన్నెండు గంటల రెండుకు పన్నెండు గంటల మూడు నిమిషాలకే ఆన్లైన్ క్లోజ్ అయిపోయి సర్వర్ డౌన్ అంటారు ఎక్కడ కూడా జరగడం లేదు కేవలం ఇది 
వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకి నాయకులకి మరి దీన్ని బ్లాక్ లో అమ్ముకునేదానికి ఈ విధానం పెట్టడం కూడా జరిగింది దీనిపైన ఈ రోజు చూస్తే ఇరవై లక్షల మంది భవన కార్మికులు రోడ్డు పైన పడ్డారు ఇరవై లక్షల మంది అంటే భవన కార్మికులు అంటే మేస్త్రీలు ఒకరే కాదు మరి అక్కడ పనిచేసే చిత్తాలు కానీ మరి అదేవిధంగా కార్పెంటర్లు కానీ వైరింగ్ కానీ వీళ్ళకి అందరికీ రావాలి కమ్మి కట్టే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కలిపితే సుమారు ఇరవై లక్షల మంది ఈ రోజు రోడ్డు పైన పడ్డారు ఇదివరకు వాళ్ళు ఒక రోజు ఎక్కడైనా కానీ పని లేకపోతే కనీసం అన్న క్యాంటీన్ లో పోయి పదహైదు రూపాయలు ఇస్తే మూడు పుట్ల భోజనం వస్తా ఉన్నది ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా అన్న క్యాంటీన్ కూడా ఎత్తేశారు మల్లా ఎదువు మొన్న మున్సిపల్ మంత్రి బొత్స చంద్రారావు గారు మేము అన్న క్యాంటీన్ తెరస్తామని చెప్పారు ఎప్పుడు తెరస్తారో తెలియదు ఈ రోజు ఇసుక పాలసీ పైన పడతా ఉండే బాధల్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి పాడి పశువులపై అడవి నుంచి ఓ చిరుత దాడి చేసి చివరికి చంపేసిన ఘటన చోటు చేసుకుంది పలమనేరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని బైరెడ్లపల్లి మండలం నెల్లిపట్ల పంచాయతీ బాపట్ల నత్తం గ్రామం నందలై రైతు కె రామయ్యకు చెందిన పాడి పశువులపై గ్రామ సమీపాన గల వ్యవసాయ పొలాల వద్ద చిరుతపురి దాడి చేసింది అందులో ఒక పశువును చంపివేయగా తిరిగి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలపై మరోసారి దాడి చేసి ఒక దూడను గాయపరిచినట్లు గ్రామ ప్రజలు తెలిపారు ఈ సంఘటన వలన గ్రామ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు అడుగులు చూస్తాం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అవి చూస్తున్నట్లు చెప్తారు పులి మనం చూసి చెప్తేనే వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళా పులి దాన్ని తెలుసుకుంటేది వాళ్ళే ముందుగా పారిస్ కాయలు ఉండడు వాడేం చూసి ఉండడు నేటి సుమల మండలం కందూరులో మాల మహారాడు ఆధ్వర్యంలో సమావేశం ఏర్పాటు స్పందించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు పూర్తిగా గ్రామాల్లో కానీ మండలాల్లో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక పూర్తిగా విభేదాలు అనేటువంటి రెండు వర్గాల మధ్యన మాల మాదిక మధ్యన ఒక చిచ్చు పెట్టడం జరిగింది దానికి ఏమి రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా తెలుగుదేశం కానీ లేకపోతే మిగిలిన మన ప్రధానంగా దాన్ని దుర్వి సద్వినియోగం చేసుకునే బాధ్యత మనకు ఉంది ఒకవేళ ఇవాళ ఇవాళ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ ఒక స్కూల్లో కానీ ఇవాళ స్కాలర్షిప్ ఉన్నది ఇవాళ మెస్బిల్ లేదంటే మెస్బిల్ ఇస్తారు దానికి స్కాలర్షిప్ ఫోర్లో ఇస్తున్నారు మనకు అసెంబ్లీ సమావేశాలప్పుడు మాట్లాడినారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అని అంటే ఈ మధ్యన మీరు పేపర్లు చూస్తే మాలలకు సపరేట్ కమిషన్ కార్పొరేషన్ మాదిగులకు సపరేట్ కార్పొరేషన్ ఢిల్లీ ఇతర కులాలకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్లు అనేటువంటి మూడు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు చట్టబద్ధత కల్పించాలని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు జరుగుతుంది అది అసెంబ్లీలో ఇంకా అది చట్టబద్ధత జరగలేదు కాబట్టి దాన్ని వ్యతిరేకించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం అక్కడక్కడ కూడా మీటింగ్లు పెట్టి ఎమ్మెల్యే రామచంద్ర రెడ్డి చింతల రామూరు గడ్డ పోతుగడ్డ తుపాకీ పట్టిన గడ్డ బాంబులు పేల్చిన గడ్డ రక్తం కార్చిన గడ్డ భూమి కోసం భక్తి కోసం పోరాడిన రైతాంగ పోరాటానికి ఇది కీలకమైన గడ్డ కందూరు వాళ్ళందరికీ కందూలారా మాల మహానాడు ఇవాళ చాలా మంది చెప్తుంటారు కులం పునాదుల మీద ఒక జాతిని కానీ ఒక నీటిని కానీ నిర్మించలేరు అని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్తే మనం ఇవాళ ఆ కుల సమస్య అనేది ఇవాళ మనం ముందుకు వచ్చాము గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎస్సీలు ఓట్లు మొత్తంగా కూడా ఎస్సీలు మాలలు కానీ మన ఇందిరా కాంగ్రెస్ కేసేసేవారు 
నిన్ను ఆలోచన చేశారు ఏదో నా ఓటు అంతా ఎస్సీలు అంతా మనకు ఓటు చేయడం లేదు కాబట్టి ఎక్కడ ఇలా పాయింట్ అంటే అప్పుడు మంద కృష్ణ కుమార్తెను తీసుకొచ్చి ఆయన మాది కథను నక్సైడ్ పార్టీలో సత్యమూర్తి దగ్గర పనిచేసేవాడు ఏడు వందల రూపాయలు జీతానికి అప్పట్లో పనిచేస్తాడు ఆయన తీసుకొచ్చి కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి వాల్ పోస్ట్ కొట్టించి అయ్యా మీరు మాదిగలు చదువు లేదు చదువుకు దూరంగా ఉన్నారు మిమ్మల్ని చదవనేలా మాలలు ఉద్యోగాలు మొత్తం మాలలు తీసుకున్నారు ఆస్తులు మాలలు కుండాయి ఉద్యోగాలు మాలలు కుండాయి మొత్తంగా మీ అవకాశాలు మొత్తంగా మాలలు దోచుకున్నారు కాబట్టి మీరు వర్గీకరణ చేయమండి ఏబిసి చేస్తే మీకు మెజార్టీగా మీకు వస్తాయి అవకాశాలు మీకు వస్తాయి కాబట్టి ఇది చేయండి అని చెప్తే మంద కృష్ణ గ్రామ గ్రామం పోయి మాదిగలు ఆస్తులు మాలో దోచేశారు అవకాశాలు దోచేశారు ఉద్యోగాలు దోచేశారు అయితే చరిత్ర పరిశీలిస్తే ఎక్కడైనా మాలపల్లి మాదిగపల్లి ఉన్నప్పుడు మాది చుచ్చి పెట్టి మనలో మనం కొట్టుకునే పరిస్థితుల్లో తెచ్చిన రాజకీయ పార్టీలు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మన మాల మానాడు ఎంతో గట్టిగా కృషి చేస్తుంది అలాగే కాకుండా ఈ మాల మానాడు ఎందుకు పనిచేస్తుంటే మన మాలలకు ఏదైనా భూమి కొడు కానీ లేదా కులం గురించి కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది అయినా కానీ మాల మానాడు ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఒత్తిడికి లొంగకుండా నీతిగా నిజాయిగా సమస్యలు తీర్చేయడానికి పనిచేస్తుందని ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా కమిటీ వేసినా కూడా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఈగోలు వదిలి ప్రతి ఒక్క మాల సోదరికి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఏ పార్టీ నాయకులు కానీ ఏ రెడ్డికి నాయకులు భయపడకుండా ఆ నాయకులకు బెదిరించిన వాళ్ళకి ఎదుర్కొన్న మాలలకి సాయం చేసి వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నింపేదానికి మాల మాట పనిచేస్తుంది నేను ఒకటే చెప్తాను ఎవరైనా మన మాలో లీడర్ అయితే వాళ్ళు మన మాలే మన మాలోడే కదా అని చెప్పి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయలే కానీ లోపల ఈసీతో ద్వేషాలతో వాళ్ళని లాగేయకుండా వాళ్ళని కొంచెం సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను దయచేసి ఈ మాల మహానాడు నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కానీ మా వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈ మాల మహానాడు కోసం ప్రాణాలు అని ఇస్తారు నీతికి నిజాయితీగా మన జాతి వాళ్ళకి ఏ కష్టం వచ్చినా అర్ధరాత్రిలో ఫోన్ చేసినా మేము అందుబాటులో ఉంటాము ఏ లీడర్ కానీ ఏ రాజకీయ నాయక పార్టీకి మేము భయపడము నేను నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను ఎవరి గురించి నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మాల జాతి కోసం నేను నీతిగా నిజాయితీగా పనిచేస్తారు మీరు అర్ధరాత్రిలో కూడా ఫోన్ చేసి మీ సమస్యలు భూ సమస్యలు కానీ మీ సమస్య లేదు కానీ కానీ మీ సమస్యల్లో కూడా న్యాయము ధర్మ అనేది ఉండాలా సంఘం ఉంది కదా అని చెప్పి అన్యాయాలకు సపోర్ట్ చేయాలంటే నేను రాను నిజాయితీగా ఉండి మన పక్క ధర్మం న్యాయం ఉంటే అర్ధరాత్రి వచ్చి మీకు సాయం చేయాలని మేము ముందుంటాము ఈ మాల మహాడు మీకు ముందుంటుంది దయచేసి మీరు మీ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పాలి మాల మహాడు మన కోసం పనిచేస్తుంది మనం కూడా ఇంటికో మనిషి రావాలని రేపు ఏదైనా కష్టం వస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సంఘం కోసం రావాలా సంఘం మన కోసం ఉంది కాబట్టి మన ముందు వచ్చే బాధ్యత మనకు ఉన్నీ చెప్పి ఆ కార్యక్రమానికి కానీ ఏ ధర్నాకి కానీ ఓ స్టేజ్ కానీ ఏది కానీ అందరూ వస్తే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ వార్తలు దాంతో సమాప్తం తిరిగి రేపటి ఐటీ వార్తలతో కలుసుకున్నాం అందువరకు శర్మ నమస్కారం